Bem amigos, hoje vou ensinar para vocês como é que se abre um HP Mini, aquela série 110, mais especificamente o modelo 3110BR. Eu já comprei um modelo desses há três meses e venho sentindo de certa dificuldade, porque o mesmo é um pouco lento, tinha um giga só de memória e... Resolvi colocar 2 GB, né? procurei, procurei diversos lugares onde pudesse encontrar algum parafuso, né? como é de praxe, na linha de, de notebooks e netbooks que existentes no mercado. Pude notar que o meu, como vocês podem ver, não tem parafuso. Inclusive tirei essas, esses pés de borracha para ver se havia parafuso embaixo, mas realmente não há. Né? E assim, por curiosidade, resolvi tirar a bateria para ver se encontrava algum ponto de trava, encaixe, algo que se parecesse com isso. Não encontrei. Pesquei na internet, só achei da série 1000, né? Que é completamente diferente. Os parafusos são embaixo da tampa, tem uma tampa exclusiva para memória RAM, né? Mas não é, o, não é o caso desse. Então, vamos começar, vamos ao que interessa. O que você vai precisar? Vai precisar de um pincel, sei lá, para tirar a sujeira que porventura exista dentro dele. E uma chave Philips. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Como eu havia falado para vocês, não há necessidade de nenhum tipo de ferramenta. Remover a bateria. Como de costume. Né? Bateria. Pois é, o segredo mora exatamente nesse ponto. Vocês estão vendo essa pequena, pequena travazinha laranja? Pois é, ela que abre seu netbook. Faz assim, ó. Porra, move ela para a direita. E a tampa toda se solta. Sem necessidade de nenhum tipo de ferramenta. Né? Tampa toda se solta. Pois é, se você quiser expandir o disco, tá aqui o compartimento do HD. Né? Slot PCI para diversas aplicações, no caso hoje é Wi-Fi. Né? Um fato bem interessante que eu pude notar nesse modelo é a bateria da CMOS, né? a bateria da BIOS. Ela é de fácil acesso, num, diferente dos Acer e outros que existem, existentes no mercado, a bateria ela é soldada na placa. Nesse não, a troca então se torna bem, a toca ou reset da bio se torna bem fácil. Né? Mas vamos ao que interessa, o assunto proposto, né? que é aumentar a memória RAM. Ela fica logo embaixo dessa placa aqui. São dois parafusos. Você precisa retirar. Tirando esses dois parafusos, é... B seu slot para memórias. No caso desse aqui, eu já fiz a troca, né? Que eu estou aqui hoje mesmo só para ensinar para vocês. Como vocês podem ver, de muito fácil acesso. Slot comum de notebook. Só fazer a substituição. Pronto. Vai ter o dobro de memória. Ele aguenta, ele aguenta até 2 GB. É da frequência 800 MHz Que é o que está instalado nele hoje E assim, o desempenho melhorou monstruosamente Espero ter ajudado E obrigado pela atenção